வணக்கம் நம்ம தாவர செல்லினுடைய அமைப்பை பற்றி இப்பொழுது பார்க்க இருக்கிறோம் செல்கள் என்பவை உயிரிகளினுடைய அமைப்பு மற்றும் செயல்பாட்டு அழகாக உள்ளன தாவரத்து செல்லினுடைய முதல் பாகம் செல் சுவர் இது செல்லுக்கு வடிவத்தை தரும் வெளி உரையாகும் இது செல்லில் வசாலானது இதனுடைய பணி செல்லினுடைய உள்ளுறுப்புகளை பாதுகாப்பதும் செல்லுக்கு வடிவத்தை தருவதும் ஆகும் அடுத்த உறுப்பு பிளாஸ்மா படலம் இது செல்லை சுற்றியுள்ள ஒரு படலம் செல்லுக்கு பாதுகாப்பாக இருக்கிறது பொருட்கள் செல்லுக்கு உள்ளே செல்வதையும் வெளியேறுவதையும் இது கட்டுப்படுத்துகிறது மூன்றாவது புரோட்டோபிளாசம் புரோட்டோபிளாசம் என்பது சைட்டோபிளாசமும் உட்கருவும் இரண்டும் சேர்ந்த ஒரு அமைப்பு தான் நம் புரோட்டோபிளாசம் என்று அழைக்கிறோம் இது பிளாஸ்மா படலத்திற்கு உள்ளே இருக்கும் அடுத்தது சைட்டோபிளாசம் சைட்டோபிளாசம் என்பது பிளாஸ்மா படத்திற்கும் அந்த உட்கருவுக்கும் இடைப்பட்ட பகுதி இது கார்போஹைட்ரேட் மற்றும் புரதத்தாலானது செல்லினுடைய உறுப்புகள் மற்றும் கொழுப்பு துளிகளும் இந்த சைட்டோபிளாசத்தில் தான் காணப்படும் உட்கரு உட்கரு என்பது செல்லினுடைய கட்டுப்பாட்டு மையம் என்று இதை சொல்வார்கள் கோள வடிவம் கொண்டவை உட்கரு சாறு உட்கரு சவ்வு உட்கரு மணி குரமாட்டின் வலைப்பின்னல் ஆகியவை உட்கருவில் காணப்படும் அடுத்தது மைட்டோகண்ட்ரியா இது செல்லினுடைய சுவாச மையம் இங்குதான் வந்து உணவு ஆற்றலாக மாற்றப்படுகிறது அதனால் இதற்கு செல்லினுடைய ஆற்றல் மையம் என்றும் இதற்கு பெயர் த பவர் ஹவுஸ் ஆஃப் த செல் என்று இதை அழைப்பார்கள் அடுத்தது கொள்கை உறுப்பு உணவு செரிமானம் அடைய நொதிகளை சுரப்பதும் லைசோசோம்களை உருவாக்குவதும் இதனுடைய வேலை தாவர செல்லில் இதனுடைய பெயர் டிக்டியோசோம்கள் என்று இதை அழைப்பார்கள் அடுத்தது என்டோபிளாச வலை உட்கருவை ஒட்டி தான் இது காணப்படும் செல்லுக்கு உள்ளே இருக்கும் பொருட்களை ஒரு இடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு கொண்டு செல்வது இதனுடைய பணியாகும் இதிலே வழவழப்பான சுரசுரப்பான என இரண்டு வகை என்டோபிளாச வலைகள் காணப்படும் அடுத்தது ரிபோசம்கள் செல்லினுடைய புரத தொழிற்சாலை என்று இதற்கு பெயர் புரதத்தை உற்பத்தி செய்வது தான் இதனுடைய வேலையாகும் அடுத்தது லைசோசம்கள் லைசோசம்கள் செல்லை பாதுகாக்கும் பணியில் இவை பணியாற்றுகின்றன செல்லினுடைய தற்கொலை பைகள் என்று இதற்கு மற்றொரு பெயரும் உண்டு கிருமிகளை விழுங்கி அழிப்பதால் இதற்கு இந்த பெயர் அடுத்தது நுண்குமிழ்கள் வெளிர் நீல நிறமுடைய இந்த குமிழ்கள் இதனுடைய வேலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா சத்து நீரை சேமிப்பதும் செல்லில் உள்ளே வந்து அழுத்தத்தை பராமரிப்பதும் ஒரே மாதிரியான அழுத்தத்தை பராமரிப்பதும் இதனுடைய வேலையாக இருக்கிறது கடைசியாக இருப்பது பசுங்கணிகம் இது தாவர் செல்லுக்கு உரிய ஒரு நுண்ணுறுப்பு இவற்றில் நிறமிகள் காணப்படும் இதன் மூலம் ஒளிச்சேர்க்கை செய்து தனக்கு தேவையான உணவை தாவரங்கள் தானே தயாரித்துக் கொள்கின்றன நன்றி வணக்கம் இதை பிடித்திருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்